இப்ப இந்த செயல்பாட்டுல படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படங்களுக்கான வார்த்தைகளை நீங்க எழுதணும் இதுல மொத்த வார்த்தையும் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த வார்த்தையில விடுபட்ட எழுத்துக்களை மட்டும் நான் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நிகப்பணும் ஒரு சில வார்த்தைகளில் இரண்டு எழுத்துக்கள் விடுபட்டு இருக்கு ஒரு சில வார்த்தைகளில் ஒரே ஒரு எழுத்து விடுபட்டு இருக்கு அதை கேட்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த விடுபட்ட எழுத்துக்களை நிரப்பணும் எடுத்துக்கேட்டால் காகம் அப்போ காம் காகம் மூன்று எழுத்து அதில் இரண்டு எழுத்துக்களை நீங்களே நிரப்பணும் அது போல் செய்கிறீங்களா மற்ற படங்களுக்கும் நீங்களே விடுபட்ட எழுத்த கண்டுபிடிச்சு நகப்புங்க பார்க்கலாம் நகப்பிட்டு உங்கள் ஆசிரியர்கிட்ட போயிட்டு காட்டுங்க சரி நகப்பிட்டீங்களா நாம் இப்போ விடைகளை பார்க்கலாமா கரகம் க கம் கரகம் காகம் கா க இம் தச்ச த இ ச தச்ச தாத்தா தா இ தா தாத்தா நாய் நாய் நகம் ந க இம் நகம் சரி இப்ப நீங்க படத்தை பார்த்து அதனோட பெயக இங்க கீழே நான்கு வரிகளுக்கு இல்லையா அந்த வரிகளுக்குள்ள எழுதணும் நான்கு வகையில எப்படி எழுதணும்னு தெரியும் இல்லையா மரம் அப்படின்னாக்கா ம ம் மரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் எழுதுகிறீங்களா இந்த படங்களை பார்த்து நீங்களே எழுதுங்க பார்க்கலாம் எழுதி முடிச்சிட்டீங்களா இந்த படங்களுக்கான வார்த்தைகளை அந்த நான்கு வரிகளுக்குள்ள நீங்களா எழுதி முடிச்சிட்டீங்களா சரி நீங்கள் எழுதுனது எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கலாமா முதல் படத்துக்கு மரம் இரண்டாவது படத்துக்கு மாம்பழம் மூன்றாவது படத்துக்கு பாய் நான்காவது படத்துக்கு சக்கரம் ஐந்தாவது படத்துக்கு பம்பகம் ஆறாவது படத்துக்கு பாப்பா இது போல நீங்கள் வரி விட்டு எழுதிட்டீங்களான்னு பாருங்கள் புள்ளிகள் மேலே இருக்கணும் யாக்கு கீழே வரணும் ராக்கு கீழே வரணும் அது போல் மற்றதெல்லாம் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வரிகளுக்குள்ளாக வரணும் முடிச்சிட்டிங்களா எழுதாதவங்க பார்த்து எழுதிக்குங்க சரி நானே சொல்வேன் இது என்ன என்ன படங்களுக்கு நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது என்ன இது என்ன சரி இப்ப நாம ஒரு எழுத்தை எழுத போகும் இந்த எழுத்தோட பேரு ங இந்த எழுத்து எப்படி எழுதணும்னா இங்க இருந்து தொடங்குங்க இந்த சிகப்பு குறியீட்ட இடத்துல அப்படியே மேலே போங்க கிடைமட்டமாக போங்க கையை எடுத்துட்டு கொஞ்ச தூரத்துக்கு முன்னால் இருந்து கீழே வாங்க திரும்பவும் கையை எடுத்துட்டு இங்கே இருந்து ஒரு வளைவு ஒன்று வரணும் திரும்பவும் இங்கே இருந்து கிடைமட்டமாக போங்க பிறகு கீழே இருந்து மேலே போங்க இது போல எழுதணும் 
மீண்டும் சொல்கிறேன் இங்கே வந்து தொடங்குங்க மேலே ஒரு கோடு வரைஞ்சிக்கோங்க இங்கே வந்து கிடை மட்டுமா ஒரு கோடு இங்கே வந்து கீழே ஒரு கோடு இங்கே இருந்து ஒரு வளைவு இங்கே இருந்து கிடை மட்டமாக ஒரு கோடு இங்கே இருந்து கீழே இருந்து மேலே ஒரு கோடு இப்போ ங்கா தயார் இப்போ ர அப்படின்னு நன்றா இந்த எழுத்தை எழுதலாம் இந்த எழுத்தை எப்படி எழுதுறதுனா இங்கே இருந்து தொடங்குங்க கீழே இருந்து மேலே ஒரு சின்ன வளைவு திரும்பவும் கீழே அதே வளைவில் மேலே திரும்பவும் போங்க இங்கே இருந்து திரும்பவும் ஒரு வளைவு கீழே வாங்க இப்படி ஒரு கீழே வளைவு கீழ் விளங்க போடுங்க முடிஞ்சது திரும்பவும் சொல்கிறேன் இங்கே சிவப்பு குடியேற்ற இடத்துலேருந்து தொடங்குங்க கீழே இருந்து மேலே போயிட்டு ஒரு சின்ன வளைவு கீழே வாங்க கையெடுக்காமல் திரும்பவும் அங்கேருந்து மேலே போங்க திரும்பவும் ஒரு சின்ன வளைவு மேலே இருந்து கீழே வாங்க இங்கே கீழ் விலங்கு வரணும் அவ்வளோதான் இது அடுத்த எழுத்த இந்த இரண்டு எழுத்துக்களை நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் உங்கள் புத்தகத்தில் கை வச்சு நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் உங்கள் நோட்டு புத்தகத்தை எடுத்து பென்சில் மூலமாகவும் எழுதி பாருங்கள் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் உங்கள் ஆசிரியர்கிட்ட கேளுங்க இதை எழுதும் போதே நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே எழுதணும் முடிச்சுட்டிங்களா சார் இப்போ வகைந்து காட்டுவேன் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துலேருந்து தொடங்கணும் இந்த சிவப்பு வண்ணமிட்ட இடத்துலேருந்து தொடங்கி அந்த புள்ளிகளை நெச்சு இது போல் போடணும் இது போல் மொத்தமாக போட்டு முடிங்க அது போல் கீழே ங்கா ரா அந்த எழுத்துக்களில் விடுபட்ட அந்த கோடுகளை மட்டும் எழுதுங்க இதில் மொத்தமாக ங்கா போடணும் அது போல் கீழே ரா போடத்தில் முதல்ல இதுவும் அதுக்கப்புறம் இதுவும் போடுங்க அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக ரா போடுங்க இது போல் எழுதி முடிங்க எழுதிட்டிங்களா சரி அடுத்த செயல்பாட்டா இங்கே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிற அந்த புள்ளிகளை இணைச்சி எழுத்துக்களை எழுதுங்க எழுத்துக்களை மொத்தமாக எழுதி வார்த்தைகளை உண்டாக்குங்க இந்த புள்ளிகளை இணைச்சி எழுத்துக்களை எழுதுங்க மா இங் கா இ மாங்காய் இந்த மூணுத்தையும் எழுதிட்டு கீழே நீங்களே அதை மேலே இருக்கத்தை பார்த்து வகையொற்றி எழுதணும் மாங்காய் 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 மொத்தம் ஆறு முறை மாங்காய் எழுதணும் அது போல் பாகற்காயும் இங்கே ரெண்டு முறை எழுது கீழே ரெண்டு முறை எழுதணும் மொத்தம் நான்கு முறை பாகற்காய் எழுதி வைக்கணும் எழுதுகிறீங்களா சரி எழுதுங்க மாங்காய் பாகற்காய் வகையொட்டு எழுதிட்டிங்களா அடுத்தது போகலாமா 